ओके यू मस्ट नो अबाउट द रेडियो कार्पल ज्वाइंट जिसे हम रिस्ट ज्वाइंट कहते हैं ये बनता है आपके रेडियस के डिस्टिल एंड जब आर्टिकुलेट करता है स्केफॉइड और ल्यूनेट के साथ अच्छा जी ये है आपकी स्केफॉइड बोन दिस इज ल्यूनेट ट्राइक्यूट्रल पिजिफॉर्म ट्रिपीजियम ट्रेपीजोइड कैपिटेट हैमेट ये आपकी एट जो है कार्पल बोन्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए नेम्स और आपको पता होना चाहिए कि डिस्टिल रो में कौन सी बोन्स आती हैं और प्रॉक्सिमल रो में कौन सी बोन्स आती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये जॉइंट्स कौन से बना रही हैं ये था रेडियो कार्पल जॉइंट्स देन कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स जो कि ये मेटाकार्पल्स के साथ बना रही हैं देन आगे मेटाकार्पो फिलेंजियल जॉइंट्स ये है मेटाकार्पो फिलेंजियल जॉइंट्स दिस दिस एंड दिस फिर ये है इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स ये प्रोक्सिमल और ये डिस्टिल प्रोक्सिमल डिस्टिल प्रोक्सिमल डिस्टिल प्रोक्सिमल डिस्टिल सो दिस इज द जर्नल स्ट्रोलॉजी जो आपको पता होनी चाहिए Assessment and examination of wrist and hand. First of all, in inspection, we will look for any swelling at wrist joint or in hands, both palmar and dorsal side. Then we look for atrophy of thinar or hypothenar, thinar and hypothenar. We look for any contracture, which is called dupedian contracture, at the palmar side of the hand. Then we look for any deformity, like deformities of osteoarthritis, like nodules at DIP and PIP. As this patient is normal, so there are no nodules. Look for deformities which are typical, typically present in rheumatoid arthritis, like joint swellings at DIP. Prominent ulnar head. We look for prominent ulnar head. we look for is there any radial deviation of wrist or not we look we look for ulnar deviation of mcp swan like deformity hyper extension at pip and dip flexion we look for botanal deformity pip flexion with dip extension we look for any skin changes psoriasis scars If the patient is normal, our inspection is completed. Three. Okay, now we are going to palpate wrist and hand. So we will start from carpal bones. Here, scaphoid, lunate, tricuspid, pisiform. We will we will palpate the bones and the soft tissues. Trapezium, trapezoid, capitate, hamate. We will palpate all the bones and the soft tissues. then we check the tendons here the abductor pollicis longus and extensor pollicis longus actually if these the synovial sheet of these tendons are inflamed then the patient have decurvin syndrome then we will test it like this if patient feels pain in this test the test is positive then we will check for the snuff box This is the snuff box. The floor of the snuff box is formed by scaphoid. These are the tendons of abductor pollicis longus, extensor pollicis longus, and extensor pollicis brevis. Then we will check for the wrist effusion. We will palpate the radio carpal joint space and check for any boggy or tense sensation to check for the effusion. Now we will check if you are at MCP, metacarpophalangeal joint. This is the metacarpophalangeal joint. It is important to note that the joint line is when we flex our MCP, so the joint line is below the joint line. Okay, that is important to know. And in this joint, we have checked the movement. Now we will check the effusion. The effusion method is that we will flex the joint line and we will check the joint line. The joint line is below the joint line. Okay, that is important to know. And in this joint, we have checked the effusion. The effusion method is that we will flex the joint line and we will check the joint line. जॉइंट लाइन पे हम इसको प्रेस करेंगे कि आपका नेल वाइट हो जाए फॉर फ्यू सेकेंड्स देन यू लेफ्ट इट एंड ट्राई टू चेक इफ देर इज एन इफ इफ यू एन एंड फुलड तो फुलड मूव करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सेम इज द प्रोसीजर एट पी आई पी एंड डी आई पी 
you will use the blotment technique in which we will flex the joint and then try to squeeze it for few seconds and then apply the pressure from both sides if there is any effusion then you can see the fillet moving same as the technique we will use here at PIP to check the joint effusion and other thing we are going to check here is we will palpate the flexor tendons to check for is to check if there is any tenderness in the flexor tendons check for piano sign we will push the earlier head if the head comes back then the test is positive the patient is normal so inka wapas nahi aa raha to agar ye wapas aa jaye forward isse hum bolte hain piano ki sign it is due to the disruption of radio earlier ligament aur ye common typical sign hai rheumatoid arthritis ka we will look for range of movements at wrist and hand quick screen make a fist with thumb out extend all fingers we will see the first flexion at dip it's 0 to 80 degree flexion at pip proximal interphalangeal joint 100 to 120 degree mcp flexion 90 to 100 degree mcp extension 10 to 30 degree wrist flexion 70 to 90 degree wrist extension 70 to 90 degree supination pronation radial deviation earlier deviation we'll do special test for wrist and hand सबसे पहले हम चेक करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेस्ट जॉइंट उसके लिए हम फोर आर्म को ग्रास्प कर लेंगे और रेस्ट को अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करेंगे टू चेक फॉर स्टेबिलिटी इफ देर इज एनी सबलेक्जेशन तो मूवमेंट ज्यादा होगी तो हम दोनों साइड पर करके देख लेंगे फॉर कंपेरिजन दिस इज द स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ रेस्ट जॉइंट टू चेक द स्टेबिलिटी एट एम सी पी वी विल फ्लेक्स द मेटाकार्पो फ्लेंजियल ज्वाइंट एंड प्रोवाइड Interior and posterior force at every joint and compare it so that we will able to know that it is unstable or not. And to check the collateral ligaments at both side at MCP, we will provide val valgus and varus force. But it is important to uh, stress the ligaments in flexion. कार्पल टेनर सिंड्रोम के जो टेस्ट है वो है फैलन टेस्ट उसमें हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे डॉर्सल सर्फेस ऑफ हैंड को टुगेदर रखिए फॉर वन मिनट इफ देर इज अ बर्निंग और पेरिस्थीजिया ओवर फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ फिंगर दिस सजेस्ट कार्पल टनर सिंड्रोम इट मीन्स दैट मीडियम नर्स इज इन ट्रैप एट कार्पल टनल नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म टनल टेस्ट This is for the entrapment of median nerve at carpal tunnel. We will tap at the wrist. If there is any paresthesia or pain in the index, thumb, or middle finger, the test is positive. It means that median nerve is entrapped here in the carpal tunnel. We are going to perform test for decurving. We will instruct the patient to form a fist with thumb inside. ठीक है उसके बाद मैं पेशेंट को अल्टर डेविएशन करूंगी If patient feels pain here in the tendons of abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis it means the test is positive actually it is due to the inflammation of synovial sheath which surrounds the tendons of abductor pollicis longus and extensor pollicis longus and test is negative if patient has no pain 